हेलो स्टूडेंट्स वेलकम अगेन टू माय केमिस्ट्री क्लासेस इन द प्रीवियस लेक्चर ऑन बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस वी हैव सीन दैट हाउ इट बिकम्स इजी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन इफ वी एडॉप्ट एल्जेब्रिक अप्रोच रादर देन ट्रायल एंड एरर मेथड वी हैव लर्न हाउ टू एस्टैब्लिश स्मॉल एल्जेब्रिक इक्वेशंस फॉर ईच एलिमेंट and then substitute respective values to get a balanced chemical equation there we did simple algebraic operations to get our desired values of various coefficients today we shall move a bit further and solve parallel equations for establishing coefficients values of compounds in a chemical equation sometimes three variables come up in algebraic transformation in such cases one of the variable is removed by parallel equation my name is dr arvind mittal if you like my teaching approach you may subscribe my channel for your further reference so let's come and see how parallel equations work so what we will do first first of all we shall assign variables so a b c d and e so these are the variables or coefficients i have assigned second step is tabulate all the elements so iodine hydrogen nitrogen and oxygen then third step establish algebraic equation so multiply the coefficient with number of atom of a particular element so i shall write Two A for iodine, and then we shall check where that particular element is coming and its number. So it is coming in iodic acid. Hmm. So two A is equal to D. This is my first equation for hydrogen. b is equal to d plus 2e d plus 2e for nitrogen b is equal to c and for oxygen 3b is equal to 2c plus 3d 3d 3 multiply by d plus ओके यहां तक क्लियर होना चाहिए आपको अगर क्लियर नहीं है तो यू कैन सी माय प्रीवियस लेक्चर नाउ इफ यू विल ट्राई टू असाइन अ वैल्यू टू एनी ऑफ द वेरिएबल देन यू विल 
not achieve the success in this case. So what we will do, we will make parallel equations. Hmm? Aye, dekhte hain. We know B is equal to C. Therefore, instead of C, I can write B also. Hmm? Isko dekh lete hain. Oxygen ke liye. Two B. Isko maine replace kar diya. 3B plus 3D plus E. Hmm? 2B minus 3B, B. So, now what I will get? B is equal to 3D plus E. Clear? However, अगर मैं hydrogen की respective equation देखूं, तो ये क्या कह रही है? ये कहती है B is equal to D plus 2E. अब मेरे पास दो parallel equations आ गई. इसको मैं सॉल्व कर लूँगा. कैसे करूँगा? Multiply this equation by 2 and change the sign minus 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 hmm? so 2 b minus b is equal to b Six D minus D is equal to five D and E से E cancel हो जाएगा. Okay? तो मेरे पास आ गया B is equal to five D. यहाँ से अब we shall proceed further. Let so, let B is equal to 1. अच्छा, अब इसमें ये देखने वाली बात है कि हम arbitrarily smallest value 1 किसको assign करेंगे? तो as a thumb rule, जो वेरिएबल सबसे ज्यादा आया है इक्वेशंस में उसको हम 1 असाइन कर देते हैं क्योंकि उससे कैलकुलेशन इजी हो जाता है देखते हैं हमारा स्टेटमेंट क्या कहता है b is equal to c हम तो c को भी मैं एज ए b काउंट कर सकता हूं तो b कितनी बार अकर हुआ है 1 2 3, 4, 5. तो इसलिए मैंने B को 1 value assign कर दी. अब जैसी मैंने B को 1 value assign करी, therefore, C will become 1. हम्म 
and d will become 1 by 5 if d is 1 by 5 then a what will be the value of a 2a is equal to 1 by 5 therefore a is equal to 1 by 10 hmm? अब e की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं b b की वैल्यू क्या है 1 नाउ वी आर टेकिंग द इक्वेशन अगेंस्ट हाइड्रोजन एटम सो b is equal to 1 b is equal to 1 d is equal to 1.5 plus 2e hmm? therefore therefore 2e is equal to 1 minus 1.5 this will become 4.4 by 5 5 is to 1, 1, oh sorry, 5 is to 1, 5 minus 1, 4 by 5. Therefore, therefore, E is equal to 2 by 5. अब मेरा फोर्थ स्टेप क्या है कि जितने भी ये कोफिशिएंट्स हैं मैं उसको इक्वेशन में पुट अप कर दूं आइए कर देते हैं देखिए ए वैल्यू ऑफ ए इज 1 बाय 10 सो आई शैल राइट One by ten I two plus value of B is one plus HNO three. Value of C is one. NO2 value of D 1 by 5 1 by 5 iodic acid value of E 2 by 5 plus 2 by 5 water Now, in order to convert these fractions into whole number, what we will do? We shall multiply it by its LCM and LCM is the 10. So, what I will do now? Multiply it by 10. आइए एक बार और लिख लेते हैं इसको I2 plus HNO3 nitrogen dioxide 
प्लस आयोडिक एसिड प्लस वाटर मल्टीप्लाई बाय टेन वन ओके दिस बिकम टेन टेन टू हम्म एंड दिस विल बिकम फोर तो ये हमारी इक्वेशन आ गई बैलेंस इक्वेशन आ गई चेक कर लेते हैं इसका तो चेक करने के लिए क्या करेंगे पहले एलिमेंट्स की लिस्ट आप बना लीजिए नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन हम्म यहां पे आप लिख दीजिए राइट हैंड साइड यहां पे लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड अब काउंट करो लेफ्ट हैंड साइड में सारे एलिमेंट्स काउंट करो आयोडीन टू एटम्स हाइड्रोजन टेन एटम्स नाइट्रोजन टेन एटम्स ऑक्सीजन थर्टी एटम्स राइट हैंड साइड में काउंट करिए आयोडीन टू एटम्स हाइड्रोजन टू प्लस एट टेन नाइट्रोजन टेन ऑक्सीजन ट्वेंटी प्लस सिक्स प्लस फोर इज इक्वल टू थर्टी ये मेरी इक्वेशन बैलेंस हो गई आप लोग इसको नोट कर लो आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं वेन फॉस्फोरस इज रिएक्टेड विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड फॉस्फोरिक एसिड इज फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज फॉर्म तो इसको हमें बैलेंस करना है चलिए वेरिएबल्स या कोफिशियंट असाइन करिए इसमें ए बी सी डी एंड ई मेक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स फॉस्फोरस हाइड्रोजन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मेक इक्वेशंस फोर ए इज इक्वल टू सी देन हाइड्रोजन के लिए B इज इक्वल टू सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन इज देयर देयर फोर बी बी इज इक्वल टू थ्री सी प्लस टू ई थर्ड नाइट्रोजन के लिए B इज इक्वल टू डी एंड फॉर ऑक्सीजन
थ्री बी इज इक्वल टू फोर सी प्लस टू डी प्लस ई अब b इज इक्वल टू डी सो आई कैन रिप्लेस दिस डी थ्री बी इज इक्वल टू फोर सी प्लस टू बी प्लस ई टू बी एंड थ्री बी बी सो देयर फोर फॉर ऑक्सीजन क्या इक्वेशन आ गई b इज इक्वल टू फोर सी प्लस ई हाइड्रोजन के लिए इक्वेशन क्या कहती है b इज इक्वल टू थ्री सी प्लस टू ई इसको मैं मल्टीप्लाई बाय टू एंड माइनस टू बी माइनस बी बी इज इक्वल टू एट सी माइनस थ्री फाइव सी एंड ई से ई कैंसिल हो जाएगा देर फोर ओके ओके सो लेट बी इज इक्वल टू वन सो बी इज इक्वल टू वन देयर फोर डी इज इक्वल टू वन C इज इक्वल टू वन बाई फाइव इफ सी इज वन बाई फाइव सो वट विल द वैल्यू ऑफ ए देयर फोर ए इज इक्वल टू वन बाय ट्वेंटी वन बाय फाइव इंटू फोर वन बाई ट्वेंटी ई की वैल्यू आप निकाल लीजिए वन सी की वैल्यू है वन बाई फाइव प्लस टू ई जस्ट ए मिनट एक E की वैल्यू होगी वन इज इक्वल टू थ्री इंटू वन बाई फाइव प्लस टू ई देयर फोर टू ई इज इक्वल टू वन माइनस थ्री बाई फाइव इज इक्वल टू टू बाई फाइव एंड टू से टू कैंसिल हो जाएगा देयर फोर ई इज इक्वल टू वन बाई फाइव हम्म अब हम लोग क्या करेंगे ये सारे कोफिशियंट्स इक्वेशन में पुटअप कर देंगे तो इक्वेशन लिख लेते हैं पी फोर प्लस 
concentrated nitric acid this will produce phosphoric acid nitrogen dioxide and water chaliye a वन बाई ट्वेंटी बी वन सी वन बाई फाइव डी वन ई वन बाई फाइव अब मैं क्या करूंगा ट्वेंटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास इक्वेशन आ गई P4 HNO3 एच एन ओ थ्री फॉस्फोरिक एसिड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर हम्म ये वन ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाय वन बाई ट्वेंटी वन इस ट्वेंटी फोर ट्वेंटी एंड फोर ये मेरी इक्वेशन आ गई मैं चेक कर लेता हूं अब इसको लिस्ट ऑफ एलिमेंट फॉस्फोरस हाइड्रोजन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ठीक यहां पे राइट हैंड साइड और यहां पर लेफ्ट हैंड साइड फॉस्फोरस फोर हाइड्रोजन ट्वेंटी नाइट्रोजन ट्वेंटी ऑक्सीजन ट्वेंटी इंटू थ्री सिक्सटी राइट हैंड साइड देख लेते हैं फॉस्फोरस फोर हाइड्रोजन फोर इंटू थ्री ट्वेल्व प्लस एट ट्वेंटी नाइट्रोजन ट्वेंटी ऑक्सीजन फोर इंटू फोर सिक्सटीन ट्वेंटी इंटू टू फोर्टी प्लस फोर ज इक्वल टू सिक्सटी आप इसे नोट कर सकते हैं तो बच्चों एल्जेब्रिक अप्रोच से आप नाइन्टी परसेंट इक्वेशन बैलेंस कर सकते हैं आप सारी इक्वेशन बैलेंस नहीं कर सकते स्पेशली जो रिडॉक्स इक्वेशन हैं वो इस अप्रोच से बैलेंस नहीं होती है उनके लिए या तो हाफ इक्वेशन मेथड आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा या मैट्रिक्स आपको अप्लाई करनी पड़ेगी विच इज मोर कॉम्प्लेक्स सो आई वुड रिकमेंड दैट स्टूडेंट्स शुड एडॉप्ट दीज टू अप्रोचेज ओनली एज फार एज बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन इज कंसर्न तो बच्चों मैं आशा करता हूं ये आपको पसंद आया होगा आपको समझ में आया and if you like it then appreciate by clicking like button chaliye milte hain kisi aur lecture mein ek kisi aur topic ke sath